，我们师娘弹的就是好呀。这位公子面生的很嘛？啊，呃，哎呀，公子，我马上就给你安排上好的房间。哎，一看公子您啊，就是没有来过这些烟花巷柳之地。这一会儿，我们的姑娘啊，可比我热情着呢。来，公子，快随我过来。来，公子。请上座啊，好。这位公子，您是要找哪位姑娘啊？啊，今天你们严姑娘可还有空啊？不巧了，昨天已经贴出通告，严姑娘的场要磨后三天了。为什么？今天严姑娘有客人重金包场了，单独起舞呢。不过今天有我们十娘的场，姑娘您可以先看看。哎，你说谁姑娘呢？<笑>欢迎我做这一行几十年了，阅人无数，是龙是凤，我一眼便能识出来。姑娘，您啊，也不必感到害臊。<笑>呃，那个，我这儿没什么事儿了，你要不去看看其他客人有没有需要帮忙的，我有事再叫你。这，那好吧。<笑>哎、您看，要是有喜欢的，随时吩咐，价钱我们好谈。啊，好，好，哎呀。哎、殿下，殿下，混蛋西白川，我说这两天怎么见不着人呢？原来是跑去风流快活去了。市井多出老王风流，之前我还不知道，今儿我算是长见识了。还有那颜如玉，怎么跟胶水似的，添那么急干嘛？哎呀，殿下。王爷到底怎么惹您生气了？您说出来，奴婢帮你。你帮我揍他！不是，奴婢帮你让御膳房减少给狼王爷爱宠雪狼的鸡肉供应，让他吃九成饱就好。<笑>九成和十成差别好大哦。谁说狼王惹我生气了？谁说我生气了？他是齐白春左拥右抱，关我什么事儿？他跟花魁吹箫一刻，又关我什么事儿？心情好的不得了。这个贪官、狗官、王八蛋、风流子，我可算抓着你的把柄了。明天我就让御史来弄死你！哦，汤圆，帮我梳妆，我要出宫。哎，殿下，你不是刚从宫外回来的吗？殿下，殿下，殿下，九王爷就在里面。九皇叔啊！身为皇族中人，一举一动都要起表率作用。像您这样行为不太检点，可不行啊！学生今天心血来潮抽查一下帝都的风月场所，这不就拽着您了？那不好意思啦。啊、原来皇叔都已经宽衣解带了，看来本宫来的不是时候。扰了皇叔雅兴，真是不好意思。非也非也，皇叔见到爷爷来，所以才穿戴整齐，好供我相迎
你怎么回来的这么晚？你还来干什么？我来当然是向我的燕燕解释，皇叔虽然流连烟花之地，但绝对是清白之身。不信你查一查。哼，皇叔清不清白，似乎跟本宫没有关系吧？怎么和你们有关系？当然有关系。燕燕要是不理皇叔，那皇叔可得好难受了呢。哼，乖，别生气了。陛下找皇叔过去一事儿。我先去一趟，明天再找你玩。殿下，你怎么了？没事啊。嗯。哎，唐媛，嗯，去皇叔呢？王爷一早就出宫去了。出宫？嗯。难道又？殿下，你去哪儿啊？潇湘梦，潇湘梦。奇怪，他到底要去哪儿啊？公子，骗子！燕燕，还要在我怀里待多久？谁要在你怀里啊？二儿，现在怎么找不着了？什么我女人？不是你女人，还是我女人啊？梦玉儿，我要是英年早逝，那就是被你气的。是你害我失了线索，我才要气死了，好不好？西白川这个王八蛋，气死我了！嗯，我敢用人头担保，绝对是花姑香。我听说啊，城郊吴家镇外有一户人家以捕蛇为生，那户人家的儿子呀，曾经上山捕蛇时，不小心被五步蛇咬了一口。当场就毙命，还是上山砍柴的樵夫认得他，把他背下山时身体都发了凉。可你再怎么着，难道那人又活了？五日后啊，那樵夫又看见那人在捕蛇，要不是青天白日，还以为见了鬼呢。嗯嗯，这是顺熙十七年，皇帝下令，再敢以化骨香妖言惑众者，罪同造反。这。这位姑娘，我我们也只是随口说说，你可千万高抬贵手，别为难我们呀。好说好说，其实我也只是好奇而已，不知道二位还知道什么，不如分享分享。呃，这……啊我真的只是好奇而已。这几年啊，黑市里突然流传起挂骨香的传说，我们也是觉得怪异，才多嘴几句，具体当真不知啊。我也劝姑娘别汤汁汤口水，省得惹祸上身呢。黑市啊，殿下，怎么样了？果然不出殿下所料，黑市里确实流传着挂骨香的传说，并且还有人公开叫价一克一百两黄金。叫卖人是谁？叫卖人名叫陈武，此人和帝都歌舞坊潇湘梦来往甚密，我怀疑这化骨香和潇湘梦也脱不了干系。又是潇湘梦。王爷，殿下已经察觉到此事了。王爷，那接下来我该怎么办呢？现在时机还不成熟，切勿打草惊蛇。嗯。
。殿下，那我们接下来该怎么办？这样，你伪装成要购买花果香的商人，去会会那个陈武。毕竟这东西我也不知道是真是假。虽说传言不可信，但毕竟无风不起浪。高祖当年开国时记载的也有些玄乎，所以还是弄清楚真假比较好。嗯。找谁呀、啊？你是陈武。你是谁呀、啊？你不用知道我是谁，你只要知道我是花姨带过来的人。我不认识什么花姨。哎，你要干什么？再不走，我要报官了。画骨香。花姨告诉我，你这里有画骨香出手。那，他别的没有什么话要说。这，你走吧，这里没有你的东西。嗨。殿下，怎么样？有没有从陈武手中搞到花骨香？他们好像比想象中的要谨慎很多。我也猜到了，毕竟花骨香在黑市流传了有一年之久，我们都没有发现，证明他们保密的很好。要想从他们手中找到蛛丝马迹，可不是件容易的事情。不过，也不是全无所获。嗯，从陈武的话中，我们可以确定，他们和潇湘梦绝对有莫大的关系。潇湘梦。这个潇湘梦到底藏了多少秘密？殿下，要不要我去潇湘梦再去探查一番？不用，我有一个更好的人选。殿下说的是？九王爷。不行，我已经接触朝堂两三年了，我怎么还是有事儿就想到九皇叔呢？话又说回来，我不找他，我还能找谁呢？哎，梦云儿，你活该被人欺负你！老师，哟，这太阳是自打西边出来了。我记得上一次殿下这么叫我，还是八岁那一年。自打那儿以后呀，心情好的时候就叫皇叔，心情不好的时候就叫全民，真的是太不尊师重道了。哎呀，那不是以前学生不懂事儿吗？说吧，这次找我什么事儿？不知道皇叔听过没有？京城又流传起了画骨香。啊？你也知道画骨香？偶然听到的，就让裴普和去查了查，发现此事牵连甚广，连潇湘梦也有了关系。可是我也没有线索，也不知道从哪里查起。所以你觉得我跟潇湘梦的关系好，想让我替你去查消息？皇叔果然是神机妙算，确有耳闻。所以，潇湘梦真的有花骨香吗？你急个什么劲儿？且不说现在云里雾里，就算潇湘梦内真有花骨香，我们也得拿到证据，才可以。有道理，那这件事儿就拜托皇叔了。这样啊，你既然可以帮我查线索，又可以去见你的严姑娘。梦雨儿，你脑袋被门夹了！我要争取找她，你以后不得后悔死。我有什么好后悔的？九皇叔，你就说这事儿，你帮还是不帮？不帮。不帮就不帮。常昭也是潇湘梦的人，我就不信我问不出什么。那我打赌你这一次，是一点有用的消息都打探不到。等着瞧你！这是西域特地进贡的花茶，我一拿到就想到了昭仪娘娘。殿下有心了。公主殿下日理万机，说吧，什么事儿？既然这样，那我就直说了。昭仪娘娘曾在潇湘梦待过，您可知道这潇湘梦有什么特别之处吗？潇湘梦，你怎么会对他感兴趣？所以，潇湘梦真的有什么？这茶是好茶，怎么喝了居然有点犯困呢？啊
。那既然这样，我便不留赵姨娘娘了。好，下次我请你到我宫里吃点心。看来你这是什么也没问到呀！要不是你不肯帮我，我至于赔了夫人又折兵吗？燕燕，来看这画画的像不像？你在画我？嗯，昨日西域使者进贡了一些玫瑰花，就想着将你与花一起画上，那定然是极美的。你，哎，无耻！你把我的画还给我！哎，殿下此言差矣，这是我做的画，怎么能称为是你的呢？你画的是我，这就是我的画，给我。怎么，哪条律法规定我不能画你的？你这是亵渎我！殿下此言差矣，我这是爱你。哎呀，我要杀了你！爱之深，恨之切，殿下我懂得。洗白船，你怎么不去死？不对啊！我是狄公主，我跑什么呀？不是殿下，你送我上的断头台吗？西白川，你到底有什么秘密瞒着我呀？殿下，啊，裴大人。殿下，这是要出宫？是啊，你也要出宫吗？嗯、那一起吧。裴伯，你笑什么？殿下。九王爷又惹您生气了？你别跟我提他，他他他就是个大猪蹄子。你怎么在这儿？我的殿下，你出去那么久，我还以为你不敢回来了呢。你少自作多情了，我只是不想听你胡言乱语。我出去看看花、赏赏景什么的，不也挺好的吗？你什么时候见的裴普河？你怎么知道我见过裴普河？你手上这个簪子是大理寺准备送给西妃的寿礼，我见过一次。就你眼尖！你别转移话题。我问你什么时候见过裴普河？就刚才在御花园啊，我送他回府，他就送我了这个，说如果我喜欢可以再送我。我有没有跟你说过不要跟裴普河接触？喂，洗白川，我跟裴普河从小一起长大。如果你怀疑他，请求你拍在我面前，不然谁知道你？我什么？皇叔，我跟裴普河走得近，你吃醋了？你，你先说。你不是对花谷香的事特别在意吗？啊，怎么一遇见裴普河就跑到九霄云外去了？你以为我是你啊，风流子？还不是因为那个圈子太过天衣无缝了，我怎么钻也钻不进去，我也没辙呀。过来。怎么？这长昭仪入宫之前，在潇湘梦的地位极高，他知道的事情，定然不少。可是长昭仪不肯跟我说任何关于潇湘梦的事儿。这潇湘梦就相当于常昭仪的娘家，她平然无故，断然不会出卖他们。不过我知道一个办法，定然能让她松口的。什么办法？这件事。
，什么风把电线给吹到本宫这儿来了？我这儿啊，新进了几批上好的料子，我这不是给母后送来了？这种是让工人送来就可以了，何必跑一趟呢？我这不是来向母后讨赏来了？那你可就来对了。我这啊，刚得来一批上好的虎皮，交给内务府做来几件斗篷。这不，刚完工送过来，一会儿啊，你去挑一挑，要是喜欢，尽管拿。啊，母后说的可是西域特使带来的白虎皮。西域特使带来白虎皮？啊，母后，儿臣那边还有点事儿，就先走了。儿臣告退。这几日，西域特使有进过宫。回娘娘，据奴婢所知，这西域特使前几天确实进了宫，而且，而且什么？而且还特地去拜访了一趟长昭仪。西域特使是否有给长昭仪送拿上好的白虎皮？这奴婢就不知道了。那西域特使好端端的去拜访长昭仪做什么呢？说是去看望昭仪娘娘，并祝她早日诞下龙子。混账！但本宫不存在吧？就算那贱婢生个儿子又能怎样？顶多封个妃罢了。吩咐下去，立马摆下书房斋。我倒是要看看他胆子有多大。你说这方法管用吗？这皇后又不是傻子，常昭仪也不是省油的灯啊。皇后善妒，你在她耳边这么鼓吹一番，她必要去淑芳斋大闹一通，你的目的也就达到了。你这么盯着我看干嘛？没想到皇叔也深谙后宫之道啊。燕燕是要做皇帝的人，皇叔。定然要知道一些后宫之道。我的后宫跟皇叔有什么关系？难不成皇叔是想，是想，想什么呢？殿下，殿下，殿下！书房斋刚刚真的闹了一场。怎么样？快说！皇后说有人在书房斋放蛇，所以带人搜查了书房斋里里外外。可最后什么也没有搜到，便轻描淡写的说了一句：“可能是听错了。”然后他们走了，气得长昭仪眼眶都红了。放蛇，亏皇后想得出来。走，该我们上场了。快、哎、上，去把花拿来。怎么了？那，送给你。送我花，就剩这一株了。你要是不要，我可给别人了。要，当然要。殿下对王爷似乎比以前好，那是自然。他救了我一命，还帮我出谋划策。这人虽然是讨厌点吧，但是终归是我这边的。我对自己人什么时候差过？可殿下不是说过，王爷不得不防。也许是我误会他了呢。那如果有一天王爷不帮你了呢？这件事儿你就别多问了。赵姨娘娘。今天的事儿我都听说了，确实是皇后过分了。什么我宫里有蛇呀？就算我宫里有蛇，也咬不到它那去，用不着猫哭耗子假慈悲，分明就是借机寻我麻烦。汤圆，去打盆热水来。你每天在外面处理正事，回来不去休息，就跑来看我了。虽说你是我父皇的妃子，但平日里我是把你当朋友的。
只是皇后那边，我毕竟要喊一声母后，可能也没办法帮你出头。我今天得知一件事，或许跟皇后送你宫殿有关。什么事？传说你宫里有化骨香。你说什么呢？这种话可不能乱说。平白无故的，我当然不会这么说。我也是听下人们说的。他们说潇湘梦有花骨香，你来自那里，自然也是有的。皇后娘娘可能就是听信了这些话，才来送你的书房斋，就是想人赃并获，治你的罪。恐怕要让皇后娘娘失望了。什么花骨香，只不过是普通的药粉罢了。花骨香真的只是普通的药粉，不能起死回生。或许。世上真有能起死回生的化骨香，但潇湘梦内卖的化骨香，绝对没有那个功效，只不过是骗人骗钱罢了。想要拿这个治我的罪，真是可笑。这化骨香如果只是普通药粉，那吴家镇那个被毒蛇咬死又起死回生的人是怎么回事？如果真的没有疗效，白花了这么多钱，怎么就没人闹起来？玉儿，你该不会是在套我的话吧？没有，我只是觉得不可思议罢了。有什么不可思议的？虽说化骨香已成了禁药，谈之色变，但江湖中暗地里打着幌子行骗的人也有不少。他们就是抓住了买主，知道受骗也不敢张扬的心理，肆意的敛财。潇湘梦是大地方。后台又足够的硬，更没人敢声张出去。原来是这样。哎，没想到赵姨娘娘以前的日子过得这么苦、啊。一个年轻貌美的女子流落烟花之地，又不肯委身，日子自然是苦些。看什么呢？这么专注？没没看什么。皇叔，你怎么来了？我来接你只有一个。嗯。父皇，奏折你写的。是。你是怎么看待此事的？化骨香已经在帝都发酵了一年多，最近才露出马脚，而且传言也越来越玄乎。我看他们是觉得时机到了，准备开始大肆敛财，儿臣认为必须尽快拔除毒瘤，斩草除根。朕准你彻查此事，但有阻碍，杀无赦。殿下
。你又在想些什么？愁眉苦脸的。我在想，怎么会入潇湘梦？那不简单，明是殿下，还不是想去哪儿就去哪儿。那不行，我是去查案的。要是光明正大去，人家肯定有防备心。那我还查个屁呀、啊？要不女扮男装？更不行，我上次一眼就被华姨识破了。哎，哎，小汤圆，小胖墩，来来来，来本宫这儿坐。殿下，奴婢可不是随便的人，嘿嘿，这可由不得你了。嗯，不错啊，不错不错。殿下，你可饶了奴婢吧。那可不行，我辛辛苦苦给你打扮这么久，你说不去就不去啊？走，啊。殿下，人家一点经验都没有啊！哎，汤圆，你要是女孩模样这个样子，那也勉强算可爱。可是你现在这个模样，有点恶心了。殿下，奴婢对你忠心耿耿，你怎么舍得让我丢这么大的人啊？好，好，你这样想啊？你这不是学会了一项新技能吗？啊，这样，等你回来，我让御膳房给你做好吃的，怎么样？那我要吃五香墙，好，跳跳跳。哦，对了，你要记住啊，你呢是成川县来的大商户老板，这次是来帝都做生意来的，慕名前来看美人。而我呢是你的小账房，你有什么事儿交给我就行了，明白了吗？殿下，可我不会演戏呀，要是露馅了怎么办呀？嗯，不会揍吧？当然不会了。顶多就是让你照看几天雪狼王，我相信啊，他肯定很想你的啊！啊！一边是殿下，一边是雪狼王，两边都这么可怕，可为难死我一个小宫女了。哎，殿下，等等我呀！哎呀，二位爷、哎，我们爷不喜欢年龄大的女人。二位爷可是第一次来我们这儿吧？您看看有什么需求，尽管吩咐。我们潇湘梦那在整个帝都都是出了名的服务好。哈哈，我们爷是做大生意的，这次来帝都专门来寻乐子来的。听说你们潇湘梦有个顺国第一美人，二位爷。说的是我们的花魁颜如玉姑娘吧？我们如意姑娘的名字啊，那是响彻全国，有多少富甲一方的大老板都慕名而来，只求看她一眼呢。啊，那那那，把你们家如意姑娘给我找出来。这可不巧了，如意姑娘啊，每月只表演一次，这平日里跳不跳舞的，那可是要看她心情了。那把他叫过来陪爷喝杯酒总可以吧？我们姑娘今日游客，不过我们潇湘梦最不缺的就是美人儿，要不我给两位爷再找两个来？又有客人，不会是戏？啊，我的意思是说，他不是不接客吗？如玉姑娘是不接客呀，可她架不住银子砸呀。你这是瞧不起我？老子特别有钱，你说一千两黄金够不够？不够，两千。哎，爷爷爷爷爷，我们家没那么有钱，钱都在夫人那儿呢。嗯嗯啊，呃，那既然严姑娘没有空，那把你们十娘请来吧。这，那二位公子稍等片刻，我亲自去把十娘请过来。啊，好。哎呦，老天爷，这人傻钱多的，老是点一些不好接客的主。哎，你可以啊，小汤圆，千两黄金，我说你也太膨胀了吧？我这不是入戏太深了吗？不过殿下，一会儿杜十娘过来，我该讲些什么呀？嗯，这样，一会儿他来了，你就跟他喝酒，然后喝一杯你就装醉，就说把剩下的事儿交给我就行了。嗯，哼，殿下，其实我觉得吧，假装老爷其实挺有意思的
，不然你把剧本告诉我，我继续演。我告诉你，你可不要自由发挥啊！常常一跟我说了，说《潇湘梦》里杜十娘才是最聪明的人。爷，十娘来了。说什么？你听错了。不，我似乎听到你们说什么生意。这位公子，我们潇湘梦可是从不做什么违法乱纪之事。你们如若真要做什么见不得人的勾当，那还请你们离开，免得给我们招惹生非。这位姑娘。你想多了，我们都是正经的生意人，做的也都是正经的买卖。至于你们这潇湘梦做的是什么生意，那我就不知道了。爷这话是什么意思？字面意思。殿下，是不是奴婢坏您的事儿了？我保证，下次我一定演完再醉。哼，没事儿，本来这事儿也急不得，等下次我们做好身份信息之后，再去一趟也不迟。嗯。哦，对了，你出宫一趟，去找下裴普和，跟他说，明日午时，宣武城门单独见面。嗯。我倒要看看，那个起死回生的捕蛇夫，到底什么来头？殿下，裴大人，在外面不用叫我殿下。是。爷爷。皇叔怎么在这儿？你是不是打算去吴家镇？这么大的事，你居然瞒着我。皇叔怎么知道？这很难猜嘛。要不是我留个心眼。你知不知道你怎么死的都不知道？皇叔不是很忙吗？我怎么好意思打扰你呢？我什么时候说过我忙了？皇叔昼伏夜出，以身为饵，牺牲色相，劳苦功高。这点小事儿我自个儿就解决了，用不着麻烦皇叔。燕燕这是吃皇叔的醋了。谁吃醋？燕燕放心。皇叔并没有出卖肉体。殿下，王爷，下官是否需要避一下？没事，用不着。走吧，我们去办正事。我也去。你去干嘛？保护你。啊！殿下是想去吴家镇，看那个起死复活的捕蛇夫。裴大人很吃惊吗？也倒没有，只是殿下千金之躯，怎可以身犯险？不如让下官独自前去。父皇把这件事全权交给我处理，我觉得还是亲自去一趟比较好。可是吴家镇如此荒凉，殿下身边又没有侍卫，若是万一遭遇不测，下官万死难辞其咎。裴大人去过吴家镇，王爷此言何意？若没有去过，怎知荒凉？吴家镇就在城外，下官身为京官，又是大理寺卿，知道吴家镇，很奇怪吗？
，那就是没去过喽。没有去过，那就好。店家，来三碗凉茶。哎，来嘞！三位客官是外地来的吧？我们从城县来，来做生意的。哦，总有城县的人来这儿做生意，只是三位看着很陌生，是第一次来的。我们是老徐的人，他这次有事儿，我们替他来了。哦，是徐老板的人啊。就说三位面生的很，还以为是走错路了。毕竟我们这儿只有熟人来。哎，三位客官，我这儿新到了一种好茶，不如三位尝尝那种。也好，有老老板了。你今天脑袋被门挤了，怎么对食物这么没有防备心？你闻味食药的本事还是我教的，燕燕都能分辨得出来，我岂会不知？只是打消那个店家的疑虑罢了。王爷怎么知道这城县有个徐老板时常过来这边做生意？难不成又是算的？那王爷真的可以自荐青天剑一只了？裴大人，这是嫉妒我比你聪明？王爷什么意思？这城县原名徐县，县中的大户十有八九姓徐。哎，我是蒙的请问，这里是吴三家吗？你们是徐老板的人。正是。今晚夜色已晚，你们先进来随我休息一晚，明天我们再谈生意吧。三位爷，徐爷有给你们青罗玉佩吗？以往他派人来，为了证明身份，一进门就会出示玉佩。现在，你们还没有拿出来吧？难道你们没有？你在试探我们？徐老板的确有青罗玉佩，但他。从不会拿出来当做信物。我在徐老板手下帮工好几年，他差人跑腿，从来只是口头吩咐，从不会给什么玉佩吧？你要是不信我们，那我们走便是了。改天，你亲自和徐老板去解释吧。这，但你也知道徐老板的脾气。我就不能保证，你不会得罪徐老板吗？想和我们合作的人多的去了，我们也不是只能找你。这小哥别生气啊，我只是谨慎行事。你们知道我们做的东西都特别危险，弄不好是要掉脑袋的。我看三位面孔都比较深，所以我才再次确认一下。呃，三位也千万别生气，有话咱好好说。谨慎是对的，只是我这个人不喜欢被人怀疑。下不为例。徐爷这次要多少舍得？照例。好嘞。上次的配料用的还真快，我以为几位小队过几日才来。哦，对了，铁叔的石膏粉也做好了，不知道徐爷什么时候要啊？
，回头问问徐爷吧。不过希望可能不大，没听徐爷说过，可能不重要吧。不重要，徐爷做的东西，蛇胆跟石膏粉的配比是一致的。你们都得去蛇胆了，石膏粉应该也用完了吧？徐爷的意思，我们这些下人怎么知道？轮不到你多嘴的地方，就不要自以为是了。叶教兄的事。我这就去给你们准备东西。去吧，皇叔，你怎么了？小心鬼强有耳。王爷。难道认识这个徐老板？否则，怎么连他身上有什么玉佩你都知道？我要说我不认识什么徐老板，更不知道什么青罗玉佩，我完全是瞎蒙的，你信不信？皇叔，你有什么事就直说，别瞒着我们了。亏你还是顺国的狄公主，怎么连顺国的四大家族都不知道？唯有长孙扼边防要塞，朝廷赐御差令，手握十万大军。南有慕容控海上贸易，船舶事务司平分官民利益；东有姑苏丁游牧民族，烈火军旗阻蛮于入我国中；西有徐家震慑江湖，青罗玉佩一出，一呼百应。不错，没想到这个徐老板竟是四大世家之一的徐家。青罗玉佩相当于武林盟主的玉印，如此重要的东西，怎么会轻易交给别人？所以我断定那个吴三是在诈我。王爷刚刚还说。想和我们做交易的人多了去了，我们不是非要选择他？难道王爷知道他们在做什么交易？吴三儿，就是传说中的起死回生之人，能和他做生意，还可以做什么？花谷香，吴家镇的吴三儿，四大世家之一的徐家。如果徐家也牵扯进来，这事儿可就麻烦了。殿下，该有午膳了。哦，那你去偏殿把九王爷叫上吧。九王爷好像生病了。生病了？昨儿不还活蹦乱跳的吗？算了，我自己吃了。哦，对了，嗯、你去大理寺让裴普和帮我办两件事儿。是。殿下，吴三已经抓回来了。很好。他知道不少关于化骨香的事儿，想办法让他吐干净，怎么着都行，别把人弄死。殿下放心，这个大理寺最在行。另外，我已经封锁了消息，派人守在了吴家镇，只要等徐家派过去交易的人出现，我们就能够将他们一网打尽。嗯。皇叔不是生病了吗？今儿怎么有空来我这儿啊？殿下什么时候喜欢严刑逼供了呀？什么事儿都逃不过皇叔的耳朵呀！不是你告诉我，对不同的人要用不同的方法吗？说吧，找我什么事儿？找你当然有事儿，我又不是闲着没事儿过。此次来呢，有两件事儿。第一，萧何已经传回消息，萧萧梦的确在贩卖画。萧何。第二呢，我已查出，与吴三儿对应的徐大老板，就是徐月白，是徐家家主的堂弟，其人心术不正，而且我还查到，这萧萧梦的花影。曾是他的事情，五六年前因为偷盗被逐出了徐家，此二人这些年还在暗中来往。这么说，还是牵扯到了四大世家之一的徐家。扯上，便扯上了呗。你说的容易，世家的利益和国家息息相关。父皇说了，不到万不得已不能动他们。这个案子也差不多了。只要能找到确实的消息，就可以定罪潇湘梦了。
。爷，您不喜欢仙儿吗？难道是仙儿伺候的还不到位吗？太太，我天天对着，都腻味了，否则怎么会来找你们呢？麻烦，有那时间不如找姑娘们快活快活啊！<笑>是是是，也许和我们这儿的姑娘啊，就经常来。你们两个千万把二位爷给我伺候好了啊！是，好，你们玩。啊<笑>，哎呦。宫里传来消息，狄公主昨天晚没有回宫，你们有去大理寺，可能来我们这儿了。去那家伙。是。我们看见一个小贼往这边跑，怕是扰了二位爷。既然小贼不在这里，那我们就先下去了。走走走，快走快走！你们去学吧。爷，爷没兴致了。你和月月，嗯。月月把你，嗯，你别嗯了，你倒是说呀，殿下，你想太多了，别解释，我都懂。您不懂，奴婢没和月月干嘛？怎么可能？我都听到你们。哎哎呀，殿下，奴婢和月月一进房间后，我就把月月给拍晕了，后面都是我自己在叫的，你想哪儿去了呀？那你哭什么呀？这奴婢羞涩了吗？裴普和，怎么样？人抓到了吗？殿下，我们的人守在吴三家，果然抓到了一个和他做交易的人。只不过那个人并不承认自己是徐月白的人，他说自己是个郎中，来取蛇胆，泡药酒。他们还真是不见棺材不落泪啊！不过也好，给你们大理寺一个大施拳脚的机会。这个还请殿下，您放心了。九皇叔，回来了。嗯。听说你们去潇湘梦了，可有所收获呀？收获倒是没有，而且啊，差点被识破。哦。我们的身份是让探视司做过手脚的，普通人根本无法发觉。可是潇湘梦的花姨好像真的察觉到了什么，要不是我跟汤圆。要不是，什么？我跟汤圆差点假戏真做，可能就……听说你连着几夜召唤无锡。对呀、啊。无锡深的面如冠玉，殿下怕是心动了吧？爱美之心，人皆有之。本宫就是个爱美之人，这无锡生的好看，本宫就愿意跟他聊天。爱美之心是可以有，但殿下究竟是爱美
还是爱？我听闻殿下昨日喝酒撞到了脑袋，特意前来看一看，伤的严不严重？你，要不然殿下以为我是来干嘛的呢？妍妍，哎呀，哎呀。九王爷又欺负您了！别再给我提九王爷了，再这样下去，我早晚得疯。小爷今天就一个人来呀。放我走的，你凭什么让我相信你？凭我没有理由骗你，你当然有理由骗我，骗我把你带出去。凭我的本事，就算没有你的帮助，我也能找别人带我出去。反倒是你，如果没有我的帮助，你便永远无法知道潇湘梦的。
，这世上大概只有你，让我都不确定我自己。听说端王来找你了，对呀、啊，他说带我见一个人。如果他要找你办事，要思索再三，切不可给自己惹麻烦。知道了，照顾好你家殿下。好的，王爷。这傲娇的个性也不知像了谁，听父皇说他父母脾气都好得很，一定不是亲生的。到了吗？这不到了。就这儿啊！是啊。谁呀？是我，楚月。我可没告诉他我的身份。姐，你可别说漏嘴啊。哦，好。彩儿，我和姐姐来看你了。姐姐好。不好意思。生我孩子了？没有。你别骗我了，你从小就不会撒谎，一撒谎就不敢看我。我说你是不是脑袋糊涂了？你怎么能娶一个生过孩子的瞎子民女呢？不是，我喜欢她，我愿意把那个孩子当成我自己的孩子来对待。姐，我最相信你了，能不能帮帮我？你想让他进府做姬妾？做什么都行，我孟楚月一生只娶她一个人。胡闹！皇家颜面重于泰山，皇室血统纯正尊贵。你堂堂皇子大顺亲王，怎么能娶一个生过孩子的瞎子民女呢？这事儿我帮不了你，你自己去和父皇说吧。她不是民女，她可是徐家的嫡女啊。找到了一个很久以前的折子，是公国的暗探递交的。公国太子有意与你订婚，如果他们的国书递上来。
，裴大人，草民实在不知自己犯了什么罪。是呀，裴大人。十娘一直都在潇湘梦，这怎么就成了大理寺缉拿的要犯了呢？花姨的意思，是在质疑我们大理寺的断案能力了。草民不敢。我们查到这杜十娘和京都一起有名的盗窃案有关，所以今天我们非带她回大理寺不可。十娘，你快如实交代呀！花姨，我真的没有。你放心吧，如果能够洗清嫌疑。我们自然会放你回来，走吧。果然是狄公主。你认识我？花姨把你的画像给了我们所有舞伎，让我们小心些。如果看到你来，一定要提高警惕。果然啊。连深宫里面都有你们的人，你最好告诉我我们想知道的，我可以派人安然的把你护送出地。好吧，你们想知道什么，我都告诉你。画骨香、潇湘梦、徐家，还有你们的真正目的。既然你们都知道徐家的事儿，那证明你们知道的也不少。所以。你说的话是真话还是假话，我们都能分辨得出来。我既然愿意说，那我就不会说谎。十年前，徐家大房二房争夺族长之位，最终大房徐松柏胜出。他对徐月柏和他争位的事情耿耿于怀，所以处处为难二房。徐月柏只能另寻出路，否则，一家子都得饿死。所以说，徐月柏就开始和潇湘梦合作，用画骨香敛财。等等，你说十年前？拿本朝来说，画骨香始于十年前，盛行于三年前，复燃于一年前。十年前的画骨香虽然只是在江湖中流传，没有闹上朝廷，但徐月柏却也在那个时候赚了不少。否则，他不会直到今日还不放弃。那你知不知道潇湘梦或者徐月柏手里有没有什么可以证明他们犯罪的证据？花姨的房里有一个密阁，里面放着一本账本，记录着画骨香近十年来的销售。繁花落尽，卸甲归田。你所向往的？怎么可能？的确不可能。现在这个案子终于差不多了，证据也找了一大半，我可以将花谷香案禀告给父皇了。花谷香案查了这么久，也该结了吧？嗯。这个，是我让他偷出来的账本，再加上吴三儿和徐月白手下的作证，现在啊，人证物证俱在。如果只是定罪潇湘梦，那我肯定就不犹豫了。可是你别忘了，跟潇湘梦合作的还有一个徐家，这徐家可是四大世家之一啊。我觉得铲除徐月白，并非会得罪徐家，反而，徐家还会帮我们铲除障碍。什么意思？你可别忘了。现在徐家的家主是徐松柏，他可一直记恨着当年徐月柏和他争夺家主之位。如果我们帮他铲除了徐月柏，说不定啊，徐家还往国库捐赠了力量。那我明。接走了，他现在在哪儿？你是不是把我当成棒打鸳鸯那根棒槌了？是啊，姐姐懂得宁拆十座庙不毁一桩婚的道理。我虽然不太喜欢他，但是也不会过多干涉你们
，我只是替你考验一下他。真的吗？我会骗你的。如果顺利的话，他应该已经回去了。好。他兴师问罪的，还不是你出的馊主意啊！哎，馊主意，你拿到了？哎哎哎，给我！你真的拿到了？嗯，某人说我出的馊主意啊！黄叔最好了。哎呀，终于先结束了，也着凉了。我现在哪怕什么着凉呀，我简直是活力四射，好吗？父皇刚才在文武百官面前表扬了我，说要年后好好奖励我呢。别嘚瑟了，过了正月，所有在外地的房子可都要回来。是吗？那又怎样？你的头号敌人安王也要回来了。所以呢？放心，他动不了你的。殿下，殿下，殿下，殿下，老远就听见你在喊了，整个东宫都知道你在找殿下，怎么了？礼部给殿下送来的选情花名册。